ila peni lolote mwanzo kabisa ikumbukwe ya kwamba wakati housing levy ama mchakato wa housing levy uli, ulikuwa naanza kuangaziwa around April tulikataa katakata na tukakondemu mpaka viongozi ambao walikuwa wanaonekana kwamba hawaegemei upande wa mwananchi wa kawaida tukasema ya kwamba mwananchi wa kawaida ako na say walete public participation hilo halikufanyika sasa hivi imefikia kwamba civil servants wa Kenya ambao wako salaried wanakatwa asilimia moja nukta tano all the way from 3% na mimi niliuliza wenzangu nikasema kama kitanda ilifaa uuziwe shilingi elfu kumi na wanasema utakatwa kwa miezi tatu na wakwambie ulipe 3000 hiyo same same bed pia mwingine aseme hiyo yake utakuwa nakatwa shilingi elfu moja kwa mwezi ni gani utamaliza haraka nikajibiwa ya kwamba yule ambaye atalipa 3000 per month atamaliza kulipia hicho kitanda haraka lakini huyu wa 1000 atachelewa sana sasa watu walifurahi lakini walikuwa ignorant of the reality kuna wale ambao walifurahi kwamba vile imetolewa 3% wakairudisha 1.5% ati imepunguzwa bila kujua ya kwamba if they were to get those houses in a period of 10 years while paying 3% that's to say they only get their houses after like a period of 20 to 30 years like that that is malice that is something we should not actually anticipate to see kenyan people and especially a common man ripping big from the same hapo tulichezwa na sasa hivi wanapo advertise huu ni mpango ambao unaweza ukafaidi mtu ambaye ni bwenyenye mtu ambaye ako na pesa ashatengeneza maisha mtu wa chini anashindwa kulipa kodi ya shilingi 1500 mtaani mimi naishi mtaani ndio maana mimi ni rais wa kitaa ndio maana mimi ni rais wa mwananchi wa chini kama mkenya wa kawaida anashindwa kulipa 2000 shillings mpaka anafungiwa hiyo nyumba mpaka tunamchangia iweje kwamba uta expect huyu same person atoe deposit ya 300000 which is 10% of the two bedroom house ambayo ni 64 square meter yenye imetangazwa uta expect aje eh, 10% ya 85 square meter ambayo ni three bedroom house huyu mtu atatoe deposit ya 400000 na at the same time awe ana contribute 3 to 4000 per month are you trying to tell us that huyu mtu saizi wakati anafungiwa nyumba ameshindwa kulipa shilingi 2000 peke yake anafanya mzaha ama namna gani kwa hivyo mimi kama rais wa bunge la mwananchi kaunti ya Nakuru ninaamini ya kwamba huu ni mchezo wa serikali na rais William Samoei Ruto anaposimama akiambia wa Kenya ya kwamba hawa watu wa azimio la umoja wa pumbavu hawataki nyinyi watu wa chini muweze kuishi kwa nyumba mzuri anatuchezea kwa sababu unaweza kuniambia utanipa kitu fulani lakini siwezi fikia mkono wangu nikipeleka hivi mkono siwezi ama unaniambia shika hiki kitu fulani na huko kwa giza siwezi jua mahali penye umesimama hiyo haitakuwa imenisaidia kwa hivyo kinachoendelea hapa ni kwamba yes wanatumia lugha tamu kumdanganya mwananchi wa chini kwamba akikatwa hiyo pesa atapata lakini the reality of the matter is that huyu mtu deposit ya 300,000 or 400,000 hataweza kuipata secondly even if they will have waived the deposit that i've just mentioned it is very clear that this same person can never afford a monthly stipend of 3000 or 4000 shillings that will be channeled towards the same project so hilo kwangu mimi kama rais wa bunge la mwananchi rais wa mwananchi wa chini nasema waache kutuchezea mchezo wa paka na panya 
na waachane na pay slip za watu ambao ni salaried civil servants kwa sababu hao watu wanakatwa pesa at time the same people have acquired mortgage kuna mtu amechukua mortgage let's say ya 15 years ama 10 years analipia bado hajamaliza hajajenga hiyo nyumba ama amepewa nyumba imeisha lakini bado ana service why do you think that of all the priorities in terms of development this person needs to again acquire another house but not put up for example a business why do you think that this person should not use the monies that is being deducted to do a different project or even acquire a motor vehicle but you think that the only priority is to acquire another house which is not actually justifiable what about those people who are residing in the rural areas are these people going to vacate from their rural areas wakuje town ndiposa wapate hizi nyumba ama wakenya wote wenye wanakatwa hizi pesa watasaidika aje ndio kweli tuamini kwamba huu mpango utawezekana okay. so adi langu la mwisho nikipeana <laughs> nafasi hii kwa the concerned person huyu mtu ambaye unabomolea nyumba mahali kunaitwa milimani kakamega na hii nyumba alikuwa amenunua kwa milioni kumi. una maana ya kwamba hii loan alikuwa amechukua akajenga nyumba serikali ikampa eh, go ahead ya construction akaenda kwa Kenya Power aka apply stima wakamwambia go ahead akawekewa stima akaenda kwa shirika la maji akapewa go ahead na wewe unakuja leo na mbomolea ina maana kwamba unamaanisha anaweza bomolewa hivi alafu kesho ukuja ujenge hapo hapo milimani kakamega nyumba ingine yenye unataka alipie 3000 per month wakati umeangusha nyumba ya 10 million or how true is this project where the government is trying to blackmail its citizens hilo hatutakubali kama bunge la mwananchi na tunasema ya kwamba koti zetu ziachanwe kote haiwezi kusimamia na wewe uitwa rais na kesho unakuja unasema koti hiyo iko na wakora okay yeah uh, maybe nikikuja kwako mheshimiwa karelu uh, mm. kwa sababu ukiangalia hii nyumba unasema hiyo uh, 64 uh, unapata kama ya one bedroom na kuwa ni 68 yoni na kuwa ni 85 and then looking at the price ukiangalia bei ambayo imewekwa two bedroom 3.15 million uh, does it commensurate the, the, the house kwa sababu kisha kae nyumba inakuwa ni milioni tatu. That is that how affordable na wakati tunaangalia hii nyumba. Je, hii nyumba ni features gani ambazo ziko pale ndani zinapatikana pale ambayo inaifanya mpaka iweze ku cost uh, 3.15 million. Eh, niki nikielezea kuhusu hiyo mambo ya affordable housing. Ya kwanza, affordable housing na maanisha ya kwamba hiyo nyumba inafaa kujengwa ikiwa ya bei ya chini ambao mwananchi wa chini anaweza kuimudu. Anaweza kuimudu. Na. Lakini ukiangalia ya leo rais amekuwa eh, ame lounge ama amefungua hizo nyumba huko bondeni. Mhm. Uko nakuru. Ukiangalia mwananchi wa kawaida 3 million ku manage two bedroom ni shida. Na ilhai nimemsikiza akiongea. Na nimesikia akiongelesha watu wa kule kibumbini. Na na kivumbini nashikana na hasa eneo yenye nasi huwa nasimama eh, MCA mm-hmm. Framingo. Mm-hmm. Wameambia kwamba ati watajengewa nyumba ambayo watakuwa nalipa elfu tatu. Na hizo nyumba za kivumbini wamekuwa wakilipa 800,000. Na imekuwa shida kulipa hiyo nyumba. Wako na madeni pale. Wako na madeni mengi sana. Hata serikali ya county wamepoteza pesa nyingi kuna mabilioni ya pesa ziko hapo kwa rent ni kweli more than 10 billion mm-hmm. zimelala kwa hizo nyumba za za, za kanjo ndio naam ndio nasema hiyo huko framingo kibumbini tayari hiyo ni affordable house tayari iko huko ambayo iliwekwa na na hawa wenye walikuwa uongozini hapo hapo mbele wakaweka kwamba hawa wananchi wanaweza ishi kwa hizi nyumba kwa hivyo kitu yenye wanaweza fanyiwa ya maana sana ni kupewa hizo nyumba wapewe e, bay fran kama ni, ni bay ambayo wanaweza kumudu na ile pesa ambayo wanalipa 800 kwa mwezi 
waambie hiyo nyumba ni yako ulipe ulimalize lakini akiwekelewa mzigo mwingine anaambiwa ati awekewe nyumba ya 1000 na hivi hali hata hiyo 800 kulipa ni shida hapo naona baraa hii naona ni jama ya kupora ama kuchukua grabbing of public lands sababu wenye wataweza kumanage kununua hizo nyumba ni mabwanyenye watu wenye wako na nguvu ya kulipa hiyo unaona bei ya chini ya hiyo nyumba ni milioni tatu hiyo ni ya 2 bedu ya 1 bedu nilikuwa nasema ni around 1.5 1.5 1.5 1.6 yes lakini ukiangalia hata huo mwenye anaishi huko alikuwa anasema kibumbini hata wengine kupata room ni shida one huo wanaishi na maisha hard to mouth akipata shilingi mbili hiyo ndiyo atanunua unga jioni uh, aitaisha jioni naisha kabisa kwa hivyo hii ni kama jama ya kufukuza hawa watu kutoka eneo zile mm-hmm. kwa hivyo mimi naweza pingana na hayo maneno sana sababu kama serikali ingekuwa kweli hivyo venye inamaanisha ni hivyo hizo nyumba za modeni hao watu wa kibumbini wangepewa na hiyo place yenye wanapea wakuwa na, wanalipa huko wakuwe na hiyo bei waishi huko na hiyo bei na hao hataifukuzo lakini saa hii naona ni jama hata ni jama imefikia hata ya kuchukua mashamba ya, eh, ya raia sababu kiangalia katika hii eneo ambayo imejengwa zile nyumba kitambo ilikuwa inaitwa pida Iko eh, pida. Eh. Watu wengi wanaijua pida. Yes. Watu wa public works ndio walikuwa naishi pale. Hatujaonyeshwa hata nilikuwa natarajia leo tuonyeshwe ya kwamba kuna sale agreement ambayo ilifanyika hii shamba ya raia public lands ilipatianwa kwa private developer akuje ajenge alafu uzie watu binafsi shamba ile. Kwa hivyo tiari mimi nikihesabu ni kama shamba ya public tiari shaenda mm-hmm. sababu hiyo pesa inafaa kuonyeshwa e, kama inauziwa ina, ina ha watu sio pesa basi inafaa kurudi kwa mfuko ya, kwa kwa e, kwa fadhi ya, ya ya public e, ya kwamba hapa pida palijengwa e, nyumba na hii land ilikuwa inatoshana ekari mbili na ilinunuliwa imelipwa e, bilioni kadhaa manake ile shamba ni ya mamilioni mm-hmm tuonyeshwe hii pesa iliwekwa hapa ndio watu wakiuziwa ile shamba ikwe inajulikana huu private developer alikuja kujenga ambao shamba ako na light hata akiuza akiuza ye mwenyewe anajua hii shamba ishalikona hiyo tiari hiyo ni kama public lot has been glut hiyo ni jambo ya kwanza tena kule flamingo ambao kwa huko kibumbini ambao kumesemekana kutawekwa E, nyumba za affordable housing viongozi watakaokuja sababu hutaishi kuwa kiongozi sure. watauliza ya kwamba hii shamba belonged ama ilikuwa inamilikiwa na county government of nakuru hii shamba ulipeleka wapi na ni ya public maana public wanaweza amua wanaweza fanya e, any development even if it is a school no. kwa hivyo hata governor mwenye hako sahi kuna maswali kadhaa anafaa ajiulize na akae na kamiti yake vizuri na tena viongozi wakae chini kwa sababu tumetazamia kujenga affordable housing kwa eh, public right kesho tutaulizwa maswali na tena itakuwa jambo moja ya kusekiwa mwenye ananunua hizo nyumba sababu kesho kukitokea kesi sababu kunaweza tokea kesi kesho sababu utakuwa uongozini yeah. ulizo hii shamba ilikuwa raia na tumeona watu wengi wakibomolewa kila mahali atanaambia hii 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 hi, hi sehemu ama hii shamba ilikuwa ya public land kwa hivyo inafaa ibomolewe hatutaki hata kesho ambao wanaweza hata kununua hizo ma, eh, ma, ma, eh, manyumba sababu kuna wengine wako na uwezo wanaweza nunua yeah. kesho wasivurushwe Tuone kesho tunaanza kuona kwa, kwa kwa news ya kwamba watu fulani walibomolewa manyumba. Kwa hivyo we must secure the interest ya kila mtu hata huyo mwenye anataka kununua hata kama ni investor. We secure his own interest. Kwa hivyo mambo kama ni mambo ya affordable housing. Mimi nilikuwa naona hivi. 
kama unataka kunuko ya kweli kujenga affordable house kuna watu wengi sana wanauza mashamba and then mununue hizo mashamba mpatie huyo investor ajenge manyumba auzie watu ambao wanaotaka manyumba okay. sababu saa hii kuna baadhi ya watu wengi hata wenye wameajiriwa na huwa wana na wanakato hii pesa housing levy na tayari mtu ako na nyumba tayari analipa loan saa hii anagadamizwa na loan yenye yako nayo na ameongezwa kwamba ameanza kukato ile pesa ni ushuru ni ushuru It's na imeenda nice. yes na tayari yako na nyumba hata haitaji hiyo nyumba mimi nilikuwa naonelea kama unataka affordable housing enda ujiandikishe ni vizuri sana hata wakati wa enzi ya uhuru mwigai Kenyatta ilianzishwa kwamba enda urejeste kwa boma yangu okay. kama if you are willing sawa sawa tukua na mali chetu tututia nanga hapo tumalize awamu ya kwanza alafu tukirejea tukua naingia katika awamu ya pili maana yake naona saa moja na ngonga pale lakini tukirudi nataka tujiulize maswali kadhaa wakati tunaongea kuhusu affordable housing kesi nyume nakwenda kwa milioni tatu milioni nne is, is that affordable that is number one. number two, ndio iweze kufika mpaka bei yake imefikia kiwango hicho ni nini na nini ama ni vigezo vipi wametumia kukuja na hiyo bei what parameters did they employ to come with that price kwa sababu ndio iweze kukuja nikubalisha kuna vitu ambavyo inafanya ndio iweze kukufikisha uh, kwa hiyo bei and then tukirudi pale tukimazana masuala au au sentra kwa tangalia je pesa za cdf zimechelewa wazazi wengi tunajua wamekuwa wakitegemea eh, basari ambazo wanapatiwa pale kuingisha watoto shule na being that now sasa hizi pesa zimechelewa kwa wale wazazi ambao wamekuwa wakitegemea hii basari itawaathiri kivipi wa kwenda shule kwa hiyo usiku usi moja na katika baada ya saa moja narudi ndani ya awamu ya pili upewa wa siasa tukiwa ndani ya studio mazungumzo niko na wageni wangu niko naye mheshimiwa uh, utakuwa namuita Johnson Kareru Mwangi ambaye alikuwa ya, ni mwaniaji wa wadhifa wa kiti cha MC kutoka pale Flamingo Ward na vile vile pia mwanachama wa chama cha Jubili kiongozi pale alafu niko naye utakuwa namuita mheshimiwa Robert Wangoho uh, Robert Makoha Wangoho ambaye ndio rais wa bunge la mwananchi katika Nakuru County kutoka pale maeneo ya Shabab Manyata tukiangalia swala nzima la affordable housing na vile vile kuchelewesha kwa pesa za CDF kwa njia moja ama nyingine itaweza kuathiri vipi wazazi na wale wanafunzi ambao walikuwa wanategemea wa pengine walitarajia wakipata basari itawasaidia kuweza kuingisha watoto wao pale shuleni kabla tuingie katika swala la CDF nataka tumalizie tumia kama dakika kumi tuweze kuenda kwa hii swala la affordable housing umeweza kusikia bei milioni tatu, milioni inye, hakuna yiko chini ya milioni na hapo walikuwa unasema watu wasijui nyumba mtakuwa mnalipa shilingi elfu tatu, na umesikia bei imepeanwa lazima ulipe 10% na ukiangalia monthly uh, monthly installment ambayo imewekwa hakuna ambaye iko chini ya shilingi elfu kumi. na ukiangalia kwa ule mwananchi wa kawaida ule wa chini unapata kwamba hiyo elfu kumi na sita ndio mshahara wake kwa mwezi hiyo elfu na mbili ndio mshahara yake ambaye anapata kukimu mahitaji yake familia yake watoto wa kwende shule wavae kwa kule sasa ikisemekana achukue ile nyumba atakuwa na nafasi ya kuweza kuipata kweli na ile tu ningependa kuuliza ni vigezo vipi ambayo walitumia kuweka hiyo nyumba ifike shilingi milioni tatu. hiyo nyumba tukiangalia iko na features gani na gani ni nini na nini ni kukuwa na choo ndani maji ndani na bedroom na kadhalika ndio inafanya inakuwa shilingi hiyo milioni tatu ama nini. Na tunajaribu kuwei tukiangalia kama wanasema indeed it's affordable. Kwa sababu mimi nikiangalia pale kwetu chini plot zipo. Watu wananunua 20 by 40 ukiona shilingi laki mbili na nusu 1200 utapata. Na uweze kuweka structure yako nzuri vile unataka okay tuweka hiyo one bedroom na bado ukitaka kujenga kama gorofa kienda juu itakwenda. Lakini sasa hii ni, ni chumba tu ni kile kimoja ambao umekipata. When we look for the value of money does it commensurate ama hapo pia kuna vile serikali pia ime exaggerate nitakuwa naanza na wewe uh, mheshimiwa career alafu nitakuwa nakuja kwake pleaso tukimalizia eh, ya kwanza ukiangalia bei ya manyumba ambayo imekuwa launched siku ya leo na hiyo ni manyumba ambayo mwananchi wa kawaida hawezi hawezi mudu kwa nini unasema hivyo kwa sababu ukiangalia mwananchi wa kawaida unaangalia hasa kiwango ambacho ama fedha ambazo anapata na penye anaishi mapato yake eh mapato yake mm-hmm. ukiangalia kwingi wamekuwa kilipa nyumba labda 1500 2000 hata kama ni hizo nyumba za kaunti wamekuwa kilipa chini ya eh, 1000 ile ni biashara iko pale mm-hmm. 
ile ni biashara ambayo iko hapo e, sababu ya kusema ni biashara iko pale kule kuna private developer ukiangalia kama anaitwa eh, Kings King Samuel Sapphire Sapphire mm-hmm. Huyo ni investor amekuja kuwekelea pesa yake ndio aweze kupata faida. It's no longer affordable. Hiyo ni biashara iko hapo. Mm-hmm. Kwa hivyo hata si kwa natarajia serikali ikuwe pale sababu ni kama ni biashara ya, ya kupata faida na of which the investors ako na right ya kufanya vile sababu ako biashara lakini siku eh, siku expect inashikanishwa na mambo ya affordable housing. That's a different thing. Hiyo ni kitu tofauti sana. Sababu inafaa kuangalia kiwango ambacho mwananchi wa kawaida ambaye anaitwa ni mama mboga. Mama mboga anaangalia huwa kipato mapato yake inakaa namna gani. Ukisema average tuseme huyu um, e, mtu wa boda boda anapata labda mia tatu kwa siku. Ama mama mboga anapata mia tatu kwa siku ukitoa mahitaji yake ama una huwa na jioni anapata anabaki na kitu hamsini shilingi hamsini kwa hivyo hawezi manage ile nyumba hata kidogo kwa hivyo hiyo naweza sema ni biashara na hiyo eh, biashara inafaa ku, eh, eh, kusimamishwa sababu unaweza angalia pale kwa affordable housing labda kuna mtu fulani anataka kufanya biashara pale labda supply supply tuseme ni ya chuma labda kuna mtu kampuni fulani ama mtu fulani anafaa kusupply hiyo chuma. Unajua kiukweli ni kwamba hey. kiukweli ni kwamba mm. ah, tunajua kwamba hata ukienda katika miradi zote za serikali mm. wao peana hizi tenda. Ndio. Contracts. Ndio. Kwa hivyo kwa kupeana ama mtu ambaye alijenga haina shida mm. maana mradi wenyewe ni wa serikali. Ni Contract inaweza kuwa mtu yeyote ambaye serikali imempatia. Ni Lakini mimi pia nikijaribu kuangalia kitu ambacho nataka tuzungumzie sana. Mm-hmm. Ni nini hasa inafanya hiyo nyumba inakuwa ni hiyo bei? Ni kwa sababu iko na bedroom ndani, iko na stima, iko na wifi, iko na choo, iko na maji, iko na viti, iko na nini? Kwa sababu najaribu kuangalia ukienda pale chini kando ya MC. Kuna manyumba iko pale home anaitwa uh, home compound iko gated house. Ndio. Na zile nyumba ukiona wenye wako pale azile nyumba za kaloloni mm. kuna zenye two bedroom kuna zenye three bedroom ndio yeah. but unasikia wenye wamekuwa kilipo pesa mingi haijai pita 10000 ni kweli pa month ndio yeah. unanipata ndio yeah. zile pia si za serikali ni yeah. iko na maji kila siku inapatikana pale ndio yeah. stima ipo inapatikana pale na mambo mengine so hizi zinye zinakuja kwa sasa how different how special are this one compared to these zile zilikuwa hapo initially tofauti ni nini unanipata yeah. na ingekuwa ile pia kama ni kuuza ingeuza hapo ndio siwezi nikajua ni nini hasua imefanya haya haya hivi viumba vikafika hiyo bei kwa sababu mimi nikijaribu ku imagine 3.4 uh, 4.25 million yeah. ni pesa mingi 4.2 ambapo mimi nikiweza patiwa mimi niende nitafute kashamba kangu mm. ninunue shamba yangu na nijenge ile nyumba yangu vile mimi nataka my desired dream mm. vile mimi nataka na iko sure kwamba nikipata hiyo for 5 million naweza nunua shamba uh, hata kama ni 20 by 40 mbili ama hata kama ni tatu. na nijenge nyumba kadhaa hapo pia ni na watu wengine lakini sasa hii ni we tunajaribu tutebu tuangalie ni nini inaweza kuwa imefikisha hiyo bei pale hasa hiyo ni ndio nimesema kwamba ni biashara ambayo iko hapo sababu ukiangalia hiyo nyumba iweze ifikisha hiyo pesa sababu ukiangalia tuseme umenunua plot hata ununue plot milioni moja hata hiyo milioni moja ingine inafaa ukuwe umejenga nyumba ambayo unaweza ishi mahali pale. Na hiyo nyumba itakuwa yako milioni. Kwa hivyo pale ni biashara hiko na total is business. Mm-hmm. Hakuna ati mwananchi anahurumiwa pale. Ile tujue tu ni biashara na kuna watu labda ile kisivi yenye iko labda kuna watu wanataka kuchukua hii eh, mashamba ya raia kinyuma nyuma. Okay. Ndio. Preso. Yes. Mimi twende kwako tukimalizie hiyo mada. Okay. Thank you very much. Na chukua nafasi hii tena kwa shukuru wasikilizaji wote wote, wote ambao wanafuatilia redio yetu 89.2. Sasa hivi mimi naweza sema hivi. E, mwanzo kabisa ikumbukwe ya kwamba hii ni biashara vile mwenzangu mwenzangu amesema na hii biashara hii haihusishi maskini na tajiri. Biashara hii ni ya tajiri. 
wakati mwananchi wa chini anashindwa kulipa installment ya 16000 per month at the end of the day hizo units zitabaki bure mwananchi wa chini hataenda huko zikisha baki hivyo utaona ya kwamba ni mabwenyenye au matajiri ama officials wa serikali ya Kenya kwanza na viongozi wengine ambao wana hold nyadhifa tofauti tofauti mm-hmm. ndio wataenda walipie hizo nyumba mtu anaweza akajitokeza na alipie units kama 20 kwa sababu hako na pesa yeah Akilipa hivyo haina maana kwamba eti huyu mtu ataisha hapo. Akishalipia hivyo atafanya zikuwe kama rental houses. At the end of the month atakuwa amerentishia watu na atakuwa anakusanya pesa. That's why nasema ni biashara. Kwa sababu mwananchi wa chini ameshindwa kwa Ford. Na sentiment za rais wetu bwana William Samoei Ruto ambaye amelonji hizo nyumba leo kwa kusema ya kwamba zinasaidia ku create employment opportunities to the youth of the country Koli Kenya hapo ni uongo kwa sababu hizi nyumba zilikuwa zinaanza kujengwa kwa mfano hizi za bondeni na kuru zilikuwa zimeanza by 2013 hapo 2014 zilikuwa zinajengwa zimemalizwa uh, let's say zimemalizwa hata 2022 hapo before ya kuja mamlakani yes Vijana walikuwa wameandikwa. Saiza hao vijana bado wanajenga. Hawajengi. Hii ndicho hii ndio kitu ambacho serikali ingefanya. Kama ingenunua huu uwanja na ijenge kiwanda ama factory na iandike vijana wenye yetu ya Kenya maeneo tofauti tofauti. Tukue industrialized hub kama nchi ya Kenya kama ni wesa ni Kenya kuna ukulima wa miwa tujengewe viwanda za miwa kama ni region ambayo kuna forest tujengewe viwanda ambazo tutakuwa tunasikia vijana wameandikwa wanatengeneza products zinatokana na mbao kama area fulani ina brew alcohol for export inside and outside the country tuone kiwanda imejengwa ingekuwa ni afadhali sana kwa sababu watu tayari wako na nyumba hizo viwanda zinge create employment yenye hata kungekuwa na pension kwa hawa watu ambao wameandikwa at the by the time these people come to retire lakini kutuambia ya kwamba hii housing project ni kuhakikisha kwamba kila mtu amepata nyumba maskini na tajiri na tunajua maskini wengi wako reserve na maskini wengine wamenunua manyumba na loans bado wanalipa hizo loans na wewe unasema eti watakuja town ndio faidi hizi nyumba haiwezekani employment kwa kiwanda yenye serikali ingejenga ingewafaa wananchi wa chini mno ukilinganisha na kusema ya kwamba una create employment lakini ni kwa muda mfupi tu after three years or two years nyumba kama imesimama huyu kijana ambaye ni hasola ina maana ya kwamba hatakuwa na kazi tena hata hivyo huyu mtu akianza kibarua mahali pale haina maana kwamba eti yeye ndio atafanya mpaka mwisho kuna uwezekano huyo contractor kesha asema hapana sasa wewe umefanya wiki mbili mfululizo wacha tulete kijana mwingine na huyu kijana si eti watapiki at random kutakuwa na ukora mwingi ambao utaanza kuingizwa tumefanya mijengo wengine wetu na tunajua mambo yote ambayo yanaendeshwa na makontractor hasa makontractor kutoka kabila fulani fulani being an urban center sisi ni mchanganyiko lakini una realize mtu atakuja na watu wake hiyo haitakuwa equal opportunities to the youth of this country and finally if i'm paying taxes why would i be deducted ndio nipate hiyo unit si niko nalipa mara mbili ama mara tatu nilisha lipa ushuru haya nimelipa huo ushuru tena uniambie kwa mwezi nitoe 16000 alafu ufike mahali niambie eti kwamba kama nilikuwa nimechukua loan nikajenga nyumba ingine na nimenunua hii ya serikali ya milioni tatu ama nyumba ya milioni nne atunaniambia siwezi nikauza hii nyumba ukweli uko wapi siwezi uza yet i've been paying for it for years and finally i've completed the payments 
this is now my property, my legit property that was acquired in a legitimate manner. Why will I be denied the chance now to do with whatever I want to do with it? Uwezu kanyambia sita uza ili hali ni pesa zangu. Hii mpango ambayo mimi naona kwa umbali. Ni ile huo naona kama huko Nairobi nimenunua plot 100 million lakini unaambiwa after 50 years hii shamba inafaa irudishwe to the actual owner hiyo pesa ulikuwa umefanya kitu ambaye inaitwa lease na tutakubali mambo hayo secondly a government that is likely to come into power in the uh, future years is likely to obtain a court order demanding this residents to vacate from the government units so that they can be used for whatever reasons the government may come up with waneza amua walazimisha hawa watu watoke kwa hizo nyumba na serikali iseme sasa hizi nyumba tunaenda kufanya zikuwe kama za municipal ulipe a given amount of money and by doing so the rights of the Kenyan people who came out to pay taxes who came out for the monthly deductions will have been violated therefore sisi bunge la mwananchi tunatetea wa Kenya kutoka pande zote irrespective of their party affiliations irrespective of their ethnic backgrounds irrespective of the position they take in the political arena of our country Kenya tunatetea wananchi wote na tunasema hii conmanship ambayo inaendeshwa kimla kwa sira na rais wetu bwana William Samoei Ruto hatutakubali iendelee tuone ya kwamba atikoti inasimamisha inasimama na mwananchi kulingana na lack of evidence lack of public uh, participation lack of justification that a person can acquire this house after paying for a given period of time then rais anasema koti ni awakora rais anasema we must have a dialogue on the same issue tunataka judiciary iachiwe kazi yake kama judiciary na iko na rais wake ambaye kwa sasa anaitwa Mada Kome na executive pia ifanye kazi yake ikuwa led by the president who is now bwana William Samoi Ruto atutaki kuona upande huu unaingilia upande huu wakati tatizo linatokea huo ndio eh, upande ambao mimi nitasimama kama rais wa bunge la mwananchi nikionyesha ya kwamba hatutakubali tunyamaze wakati mwananchi wa chini anaibiwa mchana peupe asante sana okay mwanusi wangu tukikufa tukikuja jambi katika uh, mada huo wa affordable housing ni kwamba kabla hujanunua hii nyumba kuwa makini sana kuwa makini sana maana unapita kwamba saizi kesi pokotini ikisema kwamba zisimamisho kwamba shughuli hiyo isiendelee na ni kwa nini kwa sababu kuna ukiukiaji wa sheria ambao haukuweza kufuatwa na kuzingatiwa vile inafaa na vile tu wenzangu wameweza kusema hapo ni kwamba iwapo hawataweza kufuata sheria vile inafaa na kuzingatia vile inasema siku za usoni wenda mtu akajitokeza na kusema kwamba huu mradi haukuweza kufuata sheria ama hukuzingatiwa kulingana na mujibu wa sheria na ikaanza kuleta tatanishi hilo ni jambo la kwanza jambo la pili Serikali hii ni ushuri ya wananchi mnakusanya kufanya hii. Na kama mlisema mtakuwa ni nyumba ya bei nafuu, jamani, kuweka hii nyumba katika mamilioni ni watu wangapi ambao wanaweza kumudu hiyo bei? Atusemi ya kwamba wamwomboga na mtu wa bodaboda watu wa kinyozi ni maskini. Aa, atuongee kuhusu maskini. Lakini tunaangalia kuhusu affordability. How many people can afford? Wanasemaga kama unaweza ukarunua kitu mara ya kwanza na ushindwe kukinunua mara ya pili na ya tatu ni kumaanisha kwamba hicho kitu hauwezi ukakimudu you cannot afford it that's why you cannot buy it twice thrice and moving on na ukipata kitu ambayo watu wengi hawezi wakamudu ni kumaanisha it's not affordable but kama ingekuwa ni affordable ni kitu ambayo hata hakuna mtu angekuwa akikomplain number three, swala ambayo ninauliza ni je swala la affordable housing ndio ilikuwa ni hitaji ilikuwa je ilikuwa ni hitaji ya wananchi was it a prioritization of the citizen or the prioritization of the government. Kwa sababu hapo ndio kwenye issue inakuja kama haikuwa ni hitaji la wananchi. Bas. Tutaka kujue kujenga hizi affordable housing ilikuwa ni hitaji ya wananchi ama ilikuwa ni hitaji tu na sera manifesto ya serikali. Mimi sitaki unijibu ila tu nataka utafakari. Ready yetu alo. 
uh, simu ilikuwa inaingia hapo naona inakatika dakika na nane inakatika baada ya saa nataka tuingie katika mada yetu ya pili ambapo unakuta kwamba wabunge waliweza kuitishia hmm? wabunge waliweza kutishia imekuwa ni juzi tu tarehe tisa e, wiki hii tu ilikuwa ni siku ya Jumanne ambapo unapata wabunge waliweza kutishia unasikia members of the national assembly have threatened to uh, to censure treasury cabinet uh, cs professor nyongona ndongo over his alleged failure to release national government constituency development funds according to the mp's Treasury has failed to disperse the funds despite National Assembly Speaker Moses Wetangula stating that the funds will be released by 20th December. Speaker alikuwa ameelezea hapo awali kwamba pesa hizo zitaweza kutolewa uh, by 20th uh, December. But ukiangalia kufikia sasa pesa hizo zijaweza kutolewa na unapata ya kwamba wabunge wakiongea kupitia mbunge wa Rarieda Otenda Mola akiweza alikuwa pale akilalamika na kusema ya kwamba ex checker ndio wamekuwa pale reluctant kuweza kuachilia pesa na wanasema kupitia hiyo they are putting education of hundreds of, of students who rely on bursary to finance their schooling at risk tukianzia hapo je kucheleshwa katika pesa hizi za, za mgao wa CDA unadhania kwamba itaweza kuathiri wanawazazi na wanafunzi wengi ambao pengine wamekuwa wakitegemea na walikuwa wakitarajia bursary zikitoka kuweza kuingisha watoto wao shuleni maana kwa ndio kuna wambao wanaingia katika kidato cha kwanza kuna wale ambao wamemaliza wanaingia juu na secondary kuna wale ambao pia watakuwa na kwenda university ECDF kuchelewa na wale ambao wanategemea bursary itawaathiri kilipo. Acha tushike simu kwanza. Ready yetu alo. Hello Mike. Punguza sauti ya redio matakwi na kupata. Eh hey, matakwi ndio wewe sasa. Na kupata. Eh. Hey. Haya maoni yako. Sasa. Eh eh. Kama 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 kuna pesa CDF imechelewa. Naam. Sasa ya ya ya, ya nyumba inapatikana kujengea watu alafu twende kwa ukweli uhuru uhuru kuna nyumba alikuwa amejenga zake na kukata au kukata moto nini ushuru za za ujamaa yetu kwani kwani anakata watu ushuru nimekupata matakwe eh sawa sawa Bado tu mimi nataka munipe kijibu leo. Eh tutakuwa na kuelezea. Wewe zidi kusema. Eh ndio unjo wa Kenya tu wa Kenya kadha tunachoka. Sawa sawa. Eh tunaumia mara huku huku tunaumwa kila upande. Okay. Anakuwa ni matakwe hiyo ambaye anauliza kwamba wakati huru alikuwa anasema anajenga hiyo hayo majumba ya affordable house. Hakukata mtu pesa. Eh kile kitu ambayo matakwe lazima kae kijua ni kwamba kila mwaka tunakuwaga na finance bill ambaye inatoka. Na ni jukumu la serikali kulingana na mshirika nasema kale kwa tiba. Ni jukumu la serikali kuweza kupeana muongozo na kuweza kutunga sheria ambazo zitaweza kuongoza jinsi serikali itaweza kukusanya fedha ya kuweza kufadhili miradi zake za kimaendeleo huyo namba moja pili utoaji wa huduma na tatu vile 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 wafanyakazi wataweza kulipwa na kufanya maintenance ya zile uh, vifaa ambavyo wanatumia kutoa huduma. Which it is okay. We have no problem with that. Manake it is within the law. Ni sheria. Lakini wakawa ni sheria inasema kwamba ikuwe ni sheria ambayo inafuata kulingana vile muongozo na mujibu wa sheria inavyoelezea. Ready it or Wewe na mimi daima. Ni adendeni kutoka Kenya na kupata Abel Chonjo. Nipewa nyumba kuna bima ni. Naam. Eh hiyo nyumba kama sema atapande kwa hao zetu. Yes. Hiyo hiyo ni kiamo cha mtaa wa Kenya ni mtu wote kile watoto wa maskini wataumia sana sana Shukran sana Abel Chojo.
Sukwa sana Beltojo. I think matakwe ni majaribu kukujibu ya kwamba hata wakati wa uhuru wakati walikuwa hata wakati watu wazimio walikuwa wakikampeni. House levy ni baadhi ya uh, uh, baadhi ya mambo ambayo walikuwa wamesema wakikuja wateka kwa manifesto yao na kumekisho kwamba wanajenga vile vyumba. Hiyo haina shida nayo. But kujenga nyumba si shida ile tunasema kwamba kama ni house levy pesa inakusanywa vile mahakama ilisema lazima kukuwe na legal framework ambayo inapeana mwongozo ya kwamba hizi pesa zikikusanywa zinakwenda wapi zinatumika vipi kufanya nini na uwajibikaji wake uko wapi kwa sababu as it is now hiyo pesa zinasanywa na, na, na KRA hatujui hizo pesa za housing levy zinamanejiwa wapi ni nani anazimanage na zinatumika kivipi na accountability yake iko waje haijulikani nobody know hapo nilisikia kwamba mahakama ikisema it is opaque hauwezi ukajua hauwezi ukaona number two, hakukuwa na public participation wanaamini ya kwamba sisi kama umma hatukuhusishwa ndipo so ukasikia nikiuliza je swala nzima hili la mradi wa affordable housing ilikuwa ni hitaji la wakenya ama ilikuwa tu mapendekezo ya viongozi walikuwa natumia kukampeni kutaka kufanya miradi yao na kwenda mbele Jambo la tatu ambayo mahakama iliweza kusimamisha ni kwamba hawakuweza kubainisha vizuri kwa wale ambao wanafanya serikali kwa umma na wale ambao hawafanyi kazi kwa umma. Kuna wale ambao wanafanya kazi kwa formal sector na kuna wale ambao kwa informal sector. So haikuweza kudistribute na kubainisha vizuri ni nani anapaswa kukatwa hii pesa na ni nani hapaswi kukatwa hii pesa na kiwango ni gani. Kwa sababu unapata ya kwamba na ni mtu ambaye anapata kuanzia pesa ya kiwango kipi? Kwa sababu mtu ambaye analipa shilingi 5000 au 8000 ukitaka kumkata hii pesa ya nyumba kusema kweli is it reasonable does it work so hizo ndio baadhi ya vitu ambavyo hawakuweza kuweka clear na ndio lakini tumetoka kwa swali la nyumba tumekuja kwa CDF CDF paka saa hizi pesa ijafika na vile umesikia kwamba wazazi wengi walikuwa wanategemea pale itawaathiri vipi wale watoto na wale wazazi na vile vile zile shughuli zingine ready yetu hello hello wewe na mimi daima asante nashukuru nasema hivi naam hizi account kanzo naam ukama kabisa kabisa ni watu wanajali watu wake wala unajua kile watu wanaambiwa wanaambiwa vijana watapata kazi kwani eh. watajenga hapo miaka mingapi eh. na watu na wakisha jenga naam watajenga alafu wapewe hizo nyumba ama watajenga waende wapi swali nzuri Uwezi kubomolewa watu nyumba ukiwaambia watakuwa wakilipwa mshahara hapo 2500 watakujenga. Baadhi mm. ya wakati wengi zamani watu wengi walikuwa na koroga hiyo kokoto wakipeana na makarai. Lakini siku hizi tinga rori ndio inaporoga. Kwa hivyo si ati ni wengi vile. Hmm? Watakuwa wakikoa kilijenga hizo manyumba wakiishi wapi ikiwa wata, watabomolewa manyumba. Sawa sawa. Shukrani sana kwa maoni yako Grace Neema. Asante. Na kwa Grace Neema kutoka pale eh maeneo ya Lanet vile vile natoa maoni yake. Turudi pale tutakuwa naanza na wewe bwana Mheshimiwa Kareru. Mm-hmm. CDF imechelewa. Yeah. Je, unafikiria itakuwa na athari kwa wale watoto ambao pengine na wazazi walikuwa wanategemea kupata basari ili watoto wajukisikia uh, vile uh, baada ya Mheshimiwa hapa wanasema ya kwamba wanafunzi wengi na wazazi kufikia saizi wako stranded. Hawajui watafanya vipi. Na wanasema kukosa kuachilia pesa mgao wa CDF inaweka masomo ya wanafunzi wengi katika hatari wengine kutokuendelea na masomo wengine kutokujiunga na wengine hata uh, pengine iwenda wata watafukuzwa pale mashuleni na zile shule pia ambazo zile uh, walimu ambao wako pale nakuta pia wao capitation yao ilichelewa ambapo pesa ambayo walisema walikuwa wamesema nilishangaa sana nikisikia waziri akisema ya kwamba ati pesa ya capitation ya term 1 ndio imewachiliwa ile hali ya last year term nyingine ilikuwa ijatoka Itakuwaje ya previous year hujamaliza na unaanza kupeana ya mwaka huu. Ya hiyo mwaka jana inakwenda wapi? So unapata ya kwamba upande mwingine wazazi pia watajaribu kuwalaumu walimu wa, wa na wale wasimamizi wa, wa yale mashule, but wao pia wanahitaji fedha. Ndio zile shule ziweze kuendelea. Juu kuna mambo mengine hezi endelea pale shuleni bila kukuwa na zile fedha. So kuchelewesha kwa CDF, unaamini ya kwamba pia itaweza kuathiri 
watoto kuendelea na masomo na wale ambao pengine wangeweza kujiunga na uh, na zile shule kutoka kujiunga eh kuchelewa kwa CDF kuna te, kuna tatiza sana masomo katika shuleni sababu baadhi ya, wa, ya wa, wazazi wengi wali apply na walikuwa wanategemea ile pesa ili waweze kurudisha watoto shuleni na hii inaleta changamoto hata kwa walimu katika shule ama ambao wanasimamia mashule sababu wameapio wamepewa oni wasifukuze mtoto na ili hali hiyo mtoto hajalipiwa na hiyo pesa ijaachiliwa mm-hmm. kwa hivyo inaadhiri pakubwa sana na ukishikanisha na mambo ya capitation mwalimu saa zingine najua huwa katika management ya shule shule tofauti nimeona walimu wakiteseka sababu capitation hajaachiliwa mm-hmm. lakini lazima amanage hiyo shule mm-hmm. inaachilia mwalimu anakuwa na headache sana hata akienda kuitisha Eh, wa, wazazi pesa kuna kuwa na mgongano fulani sababu lazima ahakikisha kwamba shule yake imesimama hakuna watoto wanafukuzwa na unajua kwamba mtoto akifukuzwa huwa anarudi nyuma katika kimasomo mm-hmm. na tena inachangia tena watoto ambao wanaingia shule juzi juzi ni ishiriki katika eh, niweza kuhudhuria katika eneo moja inapeana basa reforms na niliona ni wazazi wengi sana walikuwa wameapply ile pesa. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba wazazi wanategemea hiyo pesa kabisa. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba vile hata watoto walikuwa wameambiwa form 1 wa join tarehe 15 ambao ni mandi. Mm-hmm. Hii kuchelewa kwa CDF na mtoto kama alikuwa amepewa CDF ni kuonyesha hata hata ingie shule. Kwa hivyo itasababisha huo mtoto kutoingia shule wakati ambao wanafaa kwa hivyo inachangia pakubwa sana na hii inaonyesha kwamba kuchelewa kwa hii pesa inaonyesha kuna shida kwa serikali. Hiyo ni shida moja ni a good indicator, ni onyesha kwamba kuna kashida fulani sababu hakuwezi hawezi e, kuwa pesa ati iko inakosa kupeano. Ni kuonyesha kuna pesa. Na hii pesa inakosa. Ukikumbuka vile e, governor a Uh, CS wa Treasury alisema juzi juzi wakati alikuwa ameitwa bunge mwaka uliopita. Yeah. Wakati walikuwa naongelea bado hiyo mambo ya CDF. Mm-hmm. Alikuwa anasema sahi hakuna hakuna CDF tuwezi peana sababu hata sh- tuko na shida ya kulipa mshahara. Na hii matatizo yote ilitokea kwa sababu ya ile sheria ya finance bill. Over taxation of people ukitax watu wengi ama ukilipa ukitisha watu kodi pesa mingi wanafunga mabiashara na mabiashara mingi zimefungwa na ndiyo sababu serikali hata iwezi ifikisha target ya pesa yenye ambayo wana, wanafaa kuchukua na hiyo pesa tunafaa tujiulize hiyo kidogo ambayo wanajuli wana, 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 wana chukua, wanapeleka wapi kwa hivyo venye koti ilikuwa imesema hii finance bill ama venye mambo yuko imepelekwa kotini hii finance bill iko with drone inafaa kuwa with drone and reviewed sababu serikali huendeshwa na hiyo finance bill lakini inafaa iangaliwe venye inafaa eh, iendelezwe hiyo tax kuna inawekwa kwa watu ambao ni affordable watu wasikuje funga biashara wakifunga biashara hata hiyo target yako ya hiyo pesa huwezi pata kwa hiyo finance bill ndiyo imechangia hii mambo yote mpaka unaona mpaka wabunge nao wameanza kukuarazana na serikali. Sababu wanasema wata impeach at a CS. <coughs> CS wa treasury. Na ili hali labda he mwenye hata ile pesa inarokotwa hakuna. Kwa hivyo taxation is, eh, needs to be reviewed. Ndio hata hiyo pesa kidogo sababu kiangalia enzi ya uhuru mwenyewe Kenyatta mambo ilikuwa inaendelea vizuri hakuna capitation ilikuwa inaendelea kuna kitu ambaye sielewi mm-hmm. uh, wakati wanasema ya kwamba serikali haina pesa mm-hmm. serikali haikupata na hao unajua hao viongozi ambao ni wana siasa sometimes unajua wanatuchukuaga sisi ni kama ni, ni wapumbavu mm-hmm. kwa si mara moja si mara mbili tumesikia wakisema ya kwamba our kenya na economy it is stable na tumechukua kupitia uongozi uh, wa rais Ruto Kenya nao inaende kikuwa stable tunarudi katika mkondo mzuri na kadhalika. Mm-hmm. At the same time Ruto anatuambia huko Kenya it is broke hatuna pesa. How can you have a, con- a economy a stable economy at the same time you come and tell people you are broke 
you don't have money who is fooling who and who is lying to ama ni ile mpaka tu ya piki piki ponki tunachezea kwa sababu i fail to understand mm. nani anasema ukweli na nani anadhamini kwa sababu hiyo ni ile ile kitu inaitwa ni double standards unaona mm. ni kuonyesha kwamba kama unasema juzi juzi si rais alikuwa alitoa hotuba akasema nao economy ya Kenya imekuwa sawa imekuwa stable na bei ya vitu imerudi chini na mambo iko sawa basi ni kuonyesha kwamba hii pesa ambayo inachukuliwa kuna mashimo inapitia ni kuonyesha inaweka kwa mfuko lakini hiyo mfuko iko na mashimo kuonyesha kwamba labda corruption corruption iko juu sana okay. na ukiangalia mambo zingine uh-huh. kama ni hizi safari ziko kila wakati kila mahali unasikia ni ni, ni safari ni kuonyesha kwamba pesa kuna mambo ambayo inazingatiwa zaidi priority ina, inapewa priority ya kwanza kuliko zingine okay nitakuwa nakuja kwako ah uh, prison kikuja kwako uh, bwana wangu yes cdf kuchelewa itawaathiri vipi wanafunzi ambao wale ambao pengine uh, wamekuwa wakitegemea hii basari na isu nyingine nini za kuwa inachangia cdf uh, kucheleweshwa Asante sana. Mm, eh, bwana Mike. Tuko na kama dakika 10. Sasa kuzi. mwanzo kabisa. Naam. Ijulikane ya kwamba maikumbuko ya kwamba any form 1 mm-hmm. ambaye ana join mm-hmm. kidato cha kwanza. Mm-hmm. One of the conditions ambazo tumekuwa tukiona sababu tume, tumepeleka wanafunzi wa kwa admitted at one point or the other. One of the conditions is that anakuanga na checklist ya items zote ambazo anatakikana kuwa nazo ndipo sasa anapoingia form 1 isisemekane ya kwamba kuna tatizo tena shuleni hawezi kusoma sababu hana hiki na hiki and uh, top of the list inakuanga ni school fees no. kwa hivyo mzazi yeyote timamu ambaye hana school fees hawezi peleka mtoto shuleni however much max huyo mtoto atakuwa amepata sababu anaofia na anaibika siku ya kwanza shuleni watamuuliza na wewe mzazi kweli utaweza kuleta mtoto wako unexpect akule nini unexpect e, laboratory equipment nini na nini unexpect tuition alipiwa na nani and all that wengine wanapelekwa boarding schools boarding fee should also be paid where do you expect the school to get all this money is to cater for your student sasa hii ina maana kwamba hakuna mwanafunzi ambaye anafaa kujoin form 1 kabla hajalipa na unajua Kenya asilimia kubwa ni watu ambao wazazi wao wanapata kipato kidogo kwa kimombo ndio tunasema hand to mouth huyu mzazi hawezi akajimudu kupata school fees ambayo anaenda akalipa cash kama mtu ambaye anajiweza kifamilia. No. Therefore majority of the parents rely on bursaries. Lakini nashangaza ya kwamba Kenya kuna jambo ambalo tunaita misguided misdirected initiatives. Utakuwa aje unapanga ku renovate state house na uko na maboma 20 Kenya mzima na ma security na ma PA President wetu wakati alikuwa deputy president tuliwaambiwa alikuwa na 256 police officers across his homes. Sasa inafaa ujiulize akiwa rais ako na wangapi? Na hao watu ujiulize wanamsaidia ama anawalipa pesa? Hivyo ndio pesa inapotea. Jambo lingine. Our members of parliament pia was to take here here. Sasa hii wanaonyesha wanasimama na mzazi kuonyesha kwamba wanafight pesa ya CDF itoke. Mm-hmm. Pesa ya CDF itatoka aje kama hao na fierehere na hizo nywele zao ngumu kama steel wire. Ndio walikuwa msari wa mbele kupigia mswada wa housing levy upitishwe. Hao wazazi wenye walikuwa wanapata mshahara wanaenda wanalipa fees. Saa hizi pay slip zao ziko overburdened, wamekatwa. The pay slips are very weak. Saa hizi wazazi wenyewe ona hata fees hawana sasa member of parliament akianza kulalamika ati ata impeach cs of treasury bwana ndungo that is being malicious na wanatudanganya wanatucheza akili wacha wanyamaze na sisi tunasema kwamba matrip 50 kwa mwaka mmoja wa kwanza 
na unatumia billions of shillings na unatembea na PA na familia yako unaenda ngambo hizi ni baadhi ya vitu ambazo zinakandamiza inji na pesa inakosekana kwa treasury kwa hivyo mimi naweza sema hivi mwanamume ukifika kwako uweze ambiwa mtoto ni mgonjwa anafaa peleko hospitali na wewe unasema leo lazima ni kule nyama renovation of the state house will be halted until the state of the economy of the country called Kenya is stable you cannot tell us that you have at, at least actualized the dream of stabilizing the country a time key sectors that are uh, uh, benefiting the common man like the bursary are at a stop waache kutudanganya kwamba the economy is stable a time people are dying in hospitals there is no money mwanafunzi huyu ambaye anategemea bursary mzazi wake ameshindwa kulipa karo ya shule mm-hmm. what will be the future implication as a result of that huyu mtoto ama hao watoto 1200 ambao wana join form 1 kwa mfano ambao wengine wamelipiwa lakini wao hawajaweza kujimudu ku carry the required school fees hao watoto wako likely kukaa nyumbani wakikaa nyumbani wataripot baadaye when the rest of the students have done what have learned like a whole term mimi nikijoin second term na wenzangu walianza kusoma first term there is no possible way in which i'm going to catch up with my colleagues na hiyo ina maana kwamba mtihani wakati utakuwa unaletwa huyu mtoto ambaye alikuwa anategemea bursary ya CDF na hakupata na akakaa nyumbani hakujoin on time hata pita huo mtihani ataweza kuperform poorly ndio maana in the history of the release of Kenyan KCC exams tumeona ya kwamba kuna 48700 is na 508000 students failing to at least acquire a quality grade i'm talking about a c plus and above do you ask yourself a question as to why we are having such like mini grades in the Kenyan schools this is all because small small issues affect our students and especially at the beginning of the learning uh, processes that later on zinakuja kusababisha watoto wetu hawapiti mtihani ipasavyo sasa hizi mtoto amekosa school fees akae nyumbani tamzima aende form 3 it happen in the same way sababu we are not sure that this situation is not going to repeat itself second term in first term second term third term it happen like that huyu mwanafunzi muda mwingi atakuwa anakaa nyumbani tunamo expose kwa danger ya drugs kama ni msichana tunamo expose kwa danger ya pregnancies alafu wakati atakuwa anaenda kufanya mtihani pengine ana mtoto mm-hmm. mwingine atakuwa ni teja amekula madawa how do you expect such a person to have impressive performance okay. wakati cases exam inakuja sisi hatutaki serikali isaidie kuangamiza inji yetu And then at the end of the day wanafunzi wengine wananunua mitiani shule zingine zina liars na serikali through neck wanaiba exam tunajenga inji ambayo tutakuwa na engineers watakuwa wana design hizi manyumba zinaangukia watu kutakuwa na neuro eh, surgeons watakuwa wana operate ubongo wa wakenya wanawaua kutakuwa na watu ambao watakuwa kwa sekta ya treasury watakuwa wanatuibia pesa wengine nao watakuwa wana miscalculate okay. the government figures leading into a uh, jeopardy in the uh, in the sector various sectors of the country called Kenya okay. kwa hivyo CDF tuna demand with immediate effect wacha waondoe hiyo pesa mahali fulani wakati inji itakuwa na pesa ingine yingeenda kwa CDF watarudisha hiyo pesa lakini sisi kama bunge la mwananchi hatutaruhusu watoto wakae nyumbani na wazazi wao ili hali hao watoto wamekaa nyumbani 3 months wamepitia mengi sana okay. watoto waende shule serikali itoe mahali penye tatoa pesa yenye metoa ya renovation ya state house penye metoa pesa ya trips za kwenda dunia mzima itoe hiyo pesa iende kwa watoto wa mzazi wa Kenya asante sana nikiwele kwenye chronometer yangu inakuwa nasalia dakika tuko na kama dakika tatu hivi tuweze kumaliza 
Eh nitakuwa nampisha kaka Vina ambaye atakuwa anaingia kuchukua hatamu pale kwenye mizizi ya rumba kupeleka pole pole taratibu mkiburudika hadi mida yake saa sita. Mimi kabla sijamalizia tu kwa sababu ya muda uh, tutakuwa tunamalizia kipindi ila tu tutakuwa tunaelisha alafu weekend ijao siku Jumamosi tutakuwa tu hapa hapa tutakuwa nangua nanga pale pale ambapo tutakuwa uh, tumetia nanga. Mimi tukimalizia tu eh, ningeomba niweze kupata maybe parting shot kwa da, dakika moja parting shot na lako la mwisho mheshimiwa uh, Kireru alafu niweze kupata kwa kipreso then mimi nitakuwa napenda kibogizo tuweze kumaliza kipindi. Okay msikizaji eh, wa radio yetu asante kwa venye umekuwa pamoja nasi na nikimalizia ningetaka ni kutaja mambo ya chama cha jubiri chama cha jubiri kiko imara katika uongozi wa rais eh, aliyekuwa rais uhuru kenyata na sg kioni na ambao wako na tamaa ama wanamezea mate kwenda ule pande mwingine wa yelo yelo aende kwa amani na sisi wananchi tutaitisha na ikiwa uko na nguvu na sikio uko na nguvu design tufanye uchaguzi na ikiwa wananchi wako na imani na wewe lazima watakupea kura na wewe kadogo kanini <laughs> naitwa kadogo kanini kolu <laughs> kanini kega na kwambia una chama chako mkiwa na Sabina muda cha machenyu na recruit members na kama mnasikia mko na nguvu zaidi endeni kwa wananchi ama wafanye public rally moja mjue ya kwa mko na nguvu na ya ya ya, ya mwisho ya pina ya mwisho ningetaka kusema mambo ya manyumba ya chi watu wenye wanataka manyumba na mambo ya CDF tafadhali serikali yetu wachilia pesa hiyo hapa mm. tafadhali ukatize shughuli zingine zote hata hiyo state house isimame lakini watoto wetu wasome sababu hawa watoto ndio mnasema next time mnaanza kusema ati wameanza kuona tabia okay. kwa hivyo wacha tuzingatie mambo ya masomo na ikwe, iweko kipaumbele na masomo irudishwe ikiwa bure kama hapo zamani kwa hivyo eh, ningetaka eh, kuambia watu wa Flamingo bado tuko na hata kama tuko kwa MCA bado tunazidi kuteta. Kiongozi ni kiongozi hata kama hajachaguliwa. Kiongozi okay. ni kiongozi. Okay. Preso, kwa, kwa dakika moja tumalizie maana yake unataka kaka Vina shaingia. Okay, asante sana bwana Mike. No. Mimi parting shot ambayo niko nayo upande wa housing levy as well as upande wa CDF ni hivi nikianza na housing levy. Serikali next time you want to convince a Kenyan who is a taxpayer don't force them uh, projects that are miscalculated projects that can wait initiatives that ca- that are actually misguided and misdirected mungefanya hivi upande wa housing mungesema hii pesa kweli watu tukatwe lakini yule ambaye ashajenga nyumba asijengewe nyumba kama anataka anulue gari anulue gari kama anataka anuniliwe shamba anuniliwe shamba kama anataka ajengewe plot ambayo alisha e, nunua ajengewe mm-hmm. ama kama hiyo pesa inakuwa kama ni saving plan yake ikuwe hivyo okay. uweze amka kwa blangeti alafu nasema kila mtu mwenye ako na nyumba ine, aongezwe nyumba ya tano okay. atuwezi kukubali so, upande so. wa CDF members of parliament muache kujifanya kwamba mna saa hizi ndio mnapigania mtoto wa Kenya wakati mnajiongeza mishahara huwa mnashirikiana wakati mnapitisha miswada yenye president amewaambia msipopitisha mtaona huwa nyinyi mumenyamaza kwa hivyo muache kujifanya kwamba mnapigania mtoto wa saa hizi sawa sawa akili ya haraka haraka chukua pesa ya barabara pea watoto basari barabara inaweza ikangoja sawa sawa asante sana Shukwa sana balozi wangu mpendeza bado dakika mbili naona kaka Vina ameshaingia kaka Vina oh yes ujambo ujambo kabisa na ni namna gani safi tu naona ushafika mimi nishatua ehe mengi tu nimeandaa hapo kapuni la mizizi mm-hmm. nasikia hapa kiti kimekuwa cha moto kabisa ya siasa <laughs> 
Hii affordable la usi nimekuwa si affordable tena. Imekuwa balaa. Imekuwa ni mamilioni tena sasa hey. tunashangaa jamani. Kwanza hey. rais mbona tu ni kama amekita tu kambi na kuru. <laughs> Yuko anapiga la yake anatumia tu. Stata usi imefungwa huko inafanywa renovation. Hey. Utakaa kwa nyumba ikipakwa rangi siling ikitengenezwa kweli. Ameambiwa atembee kidogo. Basi ni maana ni kwa. Sasa leo pale kwenye mizizi ya marumu umetuandalia vipi? Mizizi yuko kuna mengi mazuri matamu. Siwezi nikakuja studio eti pasi na kitu chochote. Uh-huh. E, pia kwa wale wapenzi ambao ni wa sport pesa natakuwa no. naelezea taarifa nzuri nzuri eh, yani nimejipanga nimejipanga kabisa na umejipanga kuendea nyumba ama wewe unaona hiyo bado ah, mambo, mambo ya nyumba unajua eh. <laughs> <laughs> eh. wanasema kila kitu kina uzuri wake na kina ubaya wake. wake mambo ya usi kuna kuna, kuna faida zake na. na upande mwingine kuna mali watu wame wamebanwa kidogo eh. Kwa hivyo naisi eh, atuwezi labda tukawa si wote tuko comfortable. Hakuna siku inakuwa. Na. Kwa hivyo saa zingine mambo kiyatu kisipoku kisipoku toshea eh. unasalimu wangu. Maybe tuko dakika uh, kwa sekunde 15. Ndio. Wewe unafikiria kwamba hii affordable house? Ndio. Ilikuwa ni was it a need of the people ama ilikuwa tu need ya watu fulani waliona waweze kuifanya? Hakuna need of the people. Hakuna need. Sanga. Bas balozi wangu. <laughs> mimi namalizia pale na tia nanga pale mimi natoka ila tu nitakuacha kwake mkono salama kwa Kevin akiingia pale mtu mmoja kama watu saba hivi oh, yeah. ambaye atakuwa daijia kikubeba pale aste aste kumia kusho kwamba jioni yako inakuwa ya kufutia na kurudisha lakini nakuacha kwa kibagizo ni kisema hivi tuliambua hii nyumba ni akuja kutufanya sisi ambao tunaishi kwenye mitaya mabanda tuwezi kuja kuishi katika maisha ambayo inafaa ya hadi na wale watu wengine lakini wakati unasema affordable kwamba bei nafu na tunasikia nyumba hii inakwenda kwa koma, koma milioni ya pesa je inaifanya nyumba hii kuwa nafu ama inakuwa ni mzigo kwa mwananchi swala la CBF Ndiyo, umesema ya kwamba hawezi kuachilia CDF kwa sababu kuna marekebisho ya sheria ambayo inafanywa pale ili kuweza kuingisha CDF katika sheria. Lakini tunajua kwamba kuna wale watu ambao wamekuwa wakisaidika na kunufaika na pesa hizo CDF kuwasaidia kuwapeleka watoto shuleni na vile vingine kwenye watoto shuleni. Ila tu ni kwamba wabunge wetu pia wasitumie kigezo hizi ya kusema kwamba watoto watakosa school fees kuitisha CDF kwa sababu tunajua pia wakati hizi fedha zinawachiliwa ikifika ni swala la uwajibikaji accountability jinsi matumizi ya pesa hata hao wenyewe hawakuagi wako free ama wako huru ili kuweza kuwajibishwa kwa hivyo isikweli kwamba tunatumia msumeno ambao uko na upande mmoja ambao ukati pande zote maana yake tunaambia kwamba sheria ni msumeno inakata mbele na inakata nyuma so wacha tuanze kuwa wa kweli na tuache kuwa watu wa double standard lakini yote tisa kumi ni kwamba wewe kama ni mwananchi itakubidi umekuwa macho sana na kwa wale ambao walikula school fees jamani kama ulikula school fees ya mtoto wako kama ulipiga sheria na school fees wacha iwe funzo wakati huo mwingine tujipange kwa sababu tunajua kwamba sisi kama wazazi pia tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakwenda shule basi mimi nitawaachia pale mko na weekend njema mpatane siku ya Jumatatu naam kabla hujatoka mimi na swali moja kwa wako maana yake eh, eh, rais mm. amekuwa sana aki, akiimba wimbo wa mama mboga Uh-huh. mtu wa pikipiki uh-huh. na mkulima. Naam. Kwanza hapo hapo kwa mkulima. Uh-huh. Majuzi alisema kwamba ku, eh, kuna uwezekano wa kulima wakaanza ku, kutoza ushuru kutoza ushuru katika yale mazao. Watu ambao wanapata kutoka kwa mazao. Exactly. Uh-huh. Unaishi hawa wananchi wa kawaida ambao ni mama mboga, uh, watu wa watu wa boda boda, wakulima kwa hakika wana wanashughulikiwa ama kuna mahali tu ni wimbo wa kwamba wanashughulikiwa wana, wana e, rais anawafikiria anaweka katika mitaratibu ya serikali lakini upande wa mwisho siku inakuwa ni kama vile anawakanyagia unahisi kwamba vile kile kitu mimi ambayo akinifurahishi eh. unajua kuweka ushuru kama utaweza kulipa ushuru eh. na ushuru ile utumike vizuri ndio tupate huduma bora ndio uh, na vile vile miendeleo tupate maendeleo bora na kila kitu kiko sawa hamna shida lakini shida ni kwamba tuna ushuru ambao wanachukua ni juu iko juu sana lakini tukiangalia zile huduma ambayo inatufikia sisi ailingani na ile ushuru ambayo tunanipia hapo ndo mahali mimi kidogo na kwa na dukudufu sisi kitu msikilizaji karibu sana tulikuwa tunaongozana nao mpaka usiku wa saa sita ndani ya mizizi ya rumba la kwangu jili nafahamika kama kaka vile bwana kama mka mzuri wa kupokezwa mengi tena matamu Bongo.